హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ స్మార్ట్ గౌతమి ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఏం చేస్తున్నారు బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నాను అండ్ మా ఇంట్లో ఒక రెండు రోజుల్లో ఫంక్షన్ జరగబోతుంది ఆ పనుల్లో బిజీగా ఉన్నాను మీ అందరికీ చెప్పాను కదా భవిష్యత్ బోణీలు ఎప్పుడు ఏంటి ఎలా అని సో ఆ ఫంక్షన్ అరేంజ్మెంట్స్లో చాలా బిజీగా ఉన్నాం అండ్ ఫంక్షన్ కూడా ఒకటి కాదు రెండు సార్లు అంటే ఓణీలు ఇవ్వడం రెండు సార్లు జరుగుతుంది అండ్ వేరే వేరే అకేషన్స్ మెహందీ అని మంగళ స్నానం అని అన్నీ ఉన్నాయి సో వాటి అరేంజ్మెంట్స్లో బిజీగా ఉన్నాము అండ్ దానికి సంబంధించిన వీడియోలు అయితే కమింగ్ డేస్లో అవే వస్తాయని కూడా చెప్పాను సో అవే ఇంట్లో చూడబోయే ముందు మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోస్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ క్లిక్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేస్తే నేను కొత్త వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి ఇదైతే మేము ఈ ఇంట్లోకి అంటే ఇప్పుడు మేము ఉంటున్న ఇంట్లోకి వచ్చి ఏడు సంవత్సరాలు అయింది సిక్స్త్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయ్యి సెవెంత్ ఇయర్కి వచ్చామన్నమాట కాకపోతే ఇక్కడికి వచ్చాకే అశ్వత్ పుట్టాడు వాడి బర్త్డేస్ కానివ్వండి భవిష్య చిన్నప్పుడు వచ్చాము దానికి భోగి పళ్ళు కానివ్వండి ఏం చేసినా కూడా ఆ డెకరేషన్స్ చేయడం పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అవుతూ గోడల మీద గీతలు గీయడం అవని ఇవని ఏదన్నా కానివ్వండి గోడలు అయితే పాడయ్యాయి కొంచెం వాల్ కేర్ భవిష్య ఏవి పెడితే అవి అంటించడం నేనైతే చాలా జాగ్రత్తగా పేపర్ టేప్ అంటిస్తాను ఆ పేపర్ టేప్ చాలా జాగ్రత్తగా తీస్తాను ఏదైనా తీసేటప్పుడు భవిష్య వచ్చేసి ఏ ఓటు అంటించడం అవి తీసేటప్పుడు ఆ వాల్ కేర్ పెడతారు కదా పుట్టి అని అది ఊడిపోవడం అట్లా జరిగి కొంచెం బాగాలేదనమాట సో ఎప్పటి నుంచో నేను అనుకుంటున్నా ఆ పనులు చేయించాలని సో అసలు మేమైతే ఫస్ట్ భవిష్యకి ఇంత అంటే ఇంత పెద్దగా ఫంక్షన్ చేసుకోవాలని కానీ ఇంతమందిని పిలవాలని కానీ అవైతే అసలు అనుకోలేదు సో నేను మామూలుగా ఇంట్లో పనులు అవి చేయించుకోవాలి ఎప్పుడన్నా ఒకసారి ఏదన్నా ఒక హాలిడే టైంలో అని అనుకున్నా అనమాట సో అనుకోకుండా మేము ఫంక్షన్ చేయాలనుకోవడం అది అన్నీ మా జరిగాయి ఈలోగా సరే ఇంకా ఇంట్లో చేసే ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఒకటి ఇంట్లో చేయడం ఒకటి బయట హాల్లో చేయడం అనేది కూడా డిసైడ్ చేసుకున్నాక ఇంట్లో చేసే ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఫొటోస్ తీస్తారు అన్నీ ఉంటాయి సో వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఈ గోడలు గీతలు పిచ్చి గీతలు ఎంతైనా ఇంట్లో అంతా తీస్తారు కదా సో ఇవన్నీ చేస్తారని చెప్పి కొన్ని పనులు అనుకున్నా అనమాట చేయాలని ఇంట్లో ఇల్లు రీపెయింట్ చేయించుకోవాలి అవన్నీ అని చెప్పి సో అట్లా మొదలుపెట్టిన పని చాలా అయింది కొంచెం అని చెప్పి స్టార్ట్ చేస్తే అది చాలా పెద్ద పని అయింది అనమాట సో ఎప్పుడు ఉండే పాత కలర్ కాకుండా కొంచెం లైట్ కలర్ షేడ్ కూడా మార్చాము ఈసారి సో ఆ పనులన్నీ చేయించుకున్నాం సో ఇంట్లో పెయింటింగ్ పనులు అండ్ ఫంక్షన్ అంటే ఇన్ని పనులు ఉంటాయా అని చెప్పి నాకు ఇప్పుడే తెలుస్తుంది అబ్బా ఇంకా టూ డేస్లో ఒక ఫంక్షన్ వస్తే కూడా నేను ఇంకా స్టిల్ ఇన్ షాపింగ్ తిరుగుతూనే ఉన్నా ఏదో ఒకటి మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మ్యాక్సిమం అన్నీ నేనే చేస్తాను మనకేంటంటే బేసిక్గా ఎవరన్నా చేస్తే నచ్చదు అంటే నచ్చకపోవడం అంటే ఏం లేదు అదొక ఇదనమాట ఏదైనా మనం సొంత చేతులు మన చేతులతో మనం చేసుకోవాలి అనే ఒక ఫీలింగ్ సో ప్రతిదీ నేనే చూసుకుంటూ చేసుకున్నా అండ్ దసరా హాలిడేస్ ఇచ్చాక మేము ఈ పెయింటింగ్ వర్క్స్ అవన్నీ చేసుకున్నాం అనమాట మొన్న రీసెంట్గా సో దసరా హాలిడేస్కి ముందు యాక్చువల్లీ సో ఆ వీకెండ్ మా అమ్మాయి ఇంట్లో ఉండి మేం చేస్తున్న పనిలో భవిష్య అశ్వత్ కూడా మాకు హెల్ప్ చేశారు బోల్డ్ అంతా ఆ వాల్ కేర్ తీస్తుంటే చూసారు కదా గోడ అంతా ఊడిపోయింది అబ్బా లోపల ఆల్రెడీ ఊడిపోయిన ప్లేస్లోంచి గాలి వెళ్ళిపోయి లోపలికి ఆ లోపల నెమ్మదిగా డొల్ అయిపోయి కొంచెం కదిలిస్తే గోడ అంతా ఊడిపడింది ఇట్లానే చాలా చోట్ల ఈ ఒక్క చోటే కాదు ఇంట్లో చాలా చోట్ల ఇలా అయింది సో అది చాలా పెద్ద డబల్ పని అయింది సో అవన్నీ చేయించుకున్నాం అనమాట భవిష్య చూసారా ఎంత చక్కగా మాకు హెల్ప్ చేస్తుందో అది వాళ్ళకి ఇష్టమైతే చేస్తారు పిల్లలు అదే మనం అడిగితే చేయరు అనమాట సో మనం అడగకూడదు మనం చేస్తుంటే వాళ్ళే చూసి వచ్చి చేస్తారనమాట సో భవిష్య చేస్తుంటే భవిష్యాన్ని చూసి వచ్చి అశ్వత్ కూడా చేస్తున్నాడు కాకపోతే మా అబ్బాయి ఏం చేశాడంటే అవన్నీ ఎత్తి ఆ కలిపిన సిమెంట్ దాంట్లో దాంట్లో పోసాడు పాపం తర్వాత చెప్తే అప్పుడు వెళ్ళి అక్కడ పోసాడు సో అదొక ఎంటర్టైనింగ్గా చేశారు కానీ నాకు ఫీవర్ వచ్చి తగ్గిన తర్వాత జరిగిన పని ఇది నాకైతే ఫుల్ నీరసం అదే నీరసంలో ఇంట్లో పెయింటింగ్ వర్క్స్ నేను ఎంత టైర్డ్ అయిపోయానో ఆ టైర్డ్నెస్లోనే మళ్ళీ దానికి ఎక్కడా ఇబ్బంది లేకుండా పనులు చేసుకున్నాం కానీ ఇల్లంతా దుమ్ము సామాన్ అయితే ఎడ పెడ పడేసి ఎక్కడే ఉన్నాయి ఒక వంటగది మాత్రం లాస్ట్కి చేయించుకున్నాం ఎందుకంటే వంట చేయడానికి అది ఇబ్బంది లేకుండా పిల్లలకి అని చెప్పి సో వంటగది ఒకటే లాస్ట్కి చేయించుకున్నాం ఇదైతే మా రూము మా రూమ్ కూడా అంతే గోడకి భవిష్య పేపర్లు అంటించింది హ్యాపీ బర్త్డే అని చెప్పి ఒక్కొక్క లెటర్కి ఒక్కొక్క పెద్ద ఏ ఫోర్ షీట్ అంటించి అది టూ ప్లస్ స్టిక్కర్తో అంటించింది ఆ స్టిక్కర్
తర్వాత డైనింగ్ టేబుల్ చైర్స్ అన్ని తీసుకెళ్ళి బాల్కనీలో వేసేసాము దివాన్ వేసేసాము ఇక్కడ ఆ రూమ్లో సామాన్ల మీద ఏమో పట్టాలు కప్పేసాము అసలు ఎలా ఉండాలో అలా ఉంది ఇంట్లో ఆ ఫైవ్ డేస్ ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ యాక్చువల్లీ పాపం చాలాసేపు చేశారనమాట మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వచ్చి నైట్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ దాకా అంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ వర్క్ చేశారు వీళ్ళు కాకపోతే బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ అవన్నీ మేమే అరేంజ్ చేశాము ట్వెల్వ్ అవర్స్ పనిచేశారు వాళ్ళంత టైం చేయబట్టి మాకు ఆరు రోజుల్లో అయిపోయింది లేదంటే కనుక ఇంకా చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకునేది కానీ చాలా బాగా చేశారు చాలా బాగా జరిగింది నీట్గా కానీ అన్ని రోజులు దుమ్ము ఇల్లంతా దుమ్ము మా ఒంట్లో దుమ్ము జుట్టులో దుమ్ము స్కిన్ మీద దుమ్ము అంటే ఐ మీన్ ఆ డస్ట్ నోస్ బాత్ చేసేటప్పుడు నోస్ క్లీన్ చేసుకుంటే నోట్ నోస్లో నుంచి కూడా సొన్నం వచ్చింది మాకు ఐ మీన్ ఆ పౌడర్ వచ్చింది బయటికి అంత దుమ్ము ఆ పేపర్తో అంతా గోడ అంతా అలా క్లీన్ చేస్తుంటే ఎంత డస్ట్ వచ్చిందో కా ఐదు రోజులు నాకైతే విపరీతమైన నీరసం కాసేపు ఓపిక్గా ఉంటుంది ఆ వాళ్ళకి ఓపిక రాగానే మన అంతటా వెళ్ళి లేరని చెప్పి ఓ ఎడా పెడా చేసేస్తూ ఉంటాను నేను అందులో నాకు బాగా ఫీవర్ వచ్చింది కదా సో దానివల్ల నాకు నాకు వచ్చింది కొంచెం వైరల్ ఫీవర్ అనమాట సో దానివల్ల కొంచెం మా ట్యాబ్లెట్స్ కానివ్వండి వాటి వల్ల కొంచెం నీరసం అనిపించింది అయినా కూడా నేను చాలా చేయగలిగాను నిజంగా నాకు వచ్చిన నీరసానికి అయితే ఇంకెవరన్నా అయితే పడుకుండిపోయి ఇక నాలుగైదు రోజులు లేచేవాళ్ళు కాదేమో నేనైతే అంత ఇదిలో కూడా చేయగలిగాను అంటే కేవలం నేను తీసుకునే హెల్దీ ఫుడే దానికి మెయిన్ రీజన్ అని నాకైతే అనిపించింది కాకపోతే ఆ ఫీవర్ వచ్చి ఆ నీరసంగా ఉన్నంతవల్ల ఆ ఫ్యూ డేస్ నేను ఇంటర్మీడియట్ ఆపేసి నార్మల్గా కొంచెం బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో ఆ గ్యాప్ తక్కువ ఇచ్చి తిన్నాను అనమాట ఎందుకంటే వీక్గా ఉంటాం కదా సో అందుకని చెప్పి ఇదిగోండి ఇదైతే మేము వేయించుకున్న కలర్ ఎప్పుడు పాతది వచ్చేసి లైట్ క్రీమ్ షేడ్ ఈసారి మేము లైట్ పీచ్ కలర్ చాలా లైట్ పీచ్ కలర్ వేయించుకున్నాం అనమాట ఎంత బాగుందో వేసాక అనిపించింది ఇల్లంతా షేడ్ సో అట్లా ఇంట్లో పెయింటింగ్ వర్క్స్ అయితే చేయించుకున్నాము చేయించుకున్న తర్వాత ప్రతిదీ ఏంటబ్బా ఎన్ని పనులు ఉన్నాయి ఒక చిన్న గుండు సూది నుంచి పెద్ద వస్తువు దాకా ఇంకా ఇదేముంది ఈ పనులు ఏముంది దీని తర్వాత వస్తాయి వీడియోలు అసలు అసలు అయిన షాపింగ్ వీడియోలు ఎంత షాపింగ్ చేయాల్సి వచ్చిందో బట్టలు ఏంటి జ్యువెలరీ ఏంటి రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ ఏంటి వాళ్ళు చాలా చిన్న చిన్న ఇప్పుడు పూజ అనేసరికి పూజారి గారు చెప్పే సామాన్ ఏంటి దానికి తోడు డెకరేషన్ ఏంటి మా భోజనాలు ఏంటి హాల్ ఏంటి ప్రతి దాంట్లో నా ఇన్వాల్వ్మెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది సో అవన్నీ చేయడం అసలు ఎన్ని పనులు ఉంటాయి ఆ చిన్న మనకి ఓకే ఒక ఐదు వందల మందికి ఫంక్షన్ చేస్తేనే మనకి ఇలా ఉన్నాయి అంటే ఇంకా వేలల్లో చేసే వాళ్ళకి ఎన్ని ఎంత పని ఉంటుందో ఇంకా పెళ్ళి అంటే ఇంకెన్ని ఉంటాయో అనిపించింది సో ఏదైతే ఏమైంది మొత్తానికి ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎండ్లోకి వచ్చి ఆ పనులు ఫంక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యే టైంకి అయితే వచ్చిందనమాట ఇప్పుడే మాకైతే ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చారు ఇంట్లో జనం ఉన్నారు ఇంటి నిండా చుట్టాలు ఉన్నారు అయినా కూడా నేను మూడు రోజులు అయిపోయింది వీడియో పెట్టేసి మన వాళ్ళతో టచ్లో ఉండి అని చెప్పి గ్యాప్ రాకూడదు అని చెప్పి వీడియో చూసారా అసలు అసలే నాకు ఓసీడి నాకున్న ఓసీడీకి ఈ సామాను ఈ దుమ్ము చూస్తే ఎంత చిరాగ్గా ఉంటుందో చూడండి అయినా కూడా ఇంకా తప్పదు కదా చూసారా చీకటి బడ్డాకు కూడా చేశారు నేను కూడా వాళ్ళతో కలిసి వాళ్ళు అలా రోల్ చేసే దాంతో పెయింట్ వేస్తుంటే నాకు కూడా చేయాలనిపించింది అది చూసి ఇదేదో అసలు ఎంత ఏమంటారు ఒక సాటిస్ఫైడ్ పని అనమాట ఇది ఆ పని చేస్తుంటే అబ్బాబ్బలే ఉంది కదా అనిపించింది ఇవన్నీ చేయడం ఒక ఎత్తు అయితే తర్వాత ఇదంతా క్లీన్ చేసుకోవడం ఒక ఎత్తు అమ్మో అసలు ప్రతి పాట ఒక కబోర్డ్ లేదు ఒక ర్యాక్స్లో లేదు వంటగదం లేదు బిరువాలని లేదు ఈవెన్ లాకర్స్ అని లేదు దేంట్లో పట్టినా కూడా ఫైన్ డస్ట్ ఫైన్ డస్ట్ వెళ్ళిపోయి ఎక్కడ చూసినా దుమ్మే కప్పుల మీద దుమ్మే గాజ్ సామాన్ మీద దుమ్మే టీవీ మీద దుమ్మే టీవీ కేసు మీద దుమ్మే ఏసీల మీద కర్టన్స్ మీద ఎక్కడ చూసినా దుమ్మే ఆ దుమ్ము కదిలిస్తే పొగలాగా అలా లెగుస్తుంది ఆ వీడియోలో కూడా మీకు అర్థమవుతుందో లేదో కానీ ఇల్లంతా పేపర్ కొట్టారనమాట అప్పుడు ఒక బ్లర్ విజన అది తర్వాత ఇంకా పెద్ద పని ఏంటంటే వాళ్ళు పెయింట్ వేసేటప్పుడు పాపం అక్కడికి ఎంత పట్టాలు వేసుకొని ఎలా చేసినా సన్న చుక్కలు పెయింట్ చుక్కలు వచ్చేసి ఆ టైల్ మీద పడి అవి ఒక రఫ్గా అనిపించాయి అనమాట నడిచేటప్పుడు ఇంకా వాళ్ళు పెయింట్ పని ఒక పక్క నుండి చేస్తుంటే ఫినిష్ అయిపోయిన పక్కన నేను మా అఖిలు కూర్చొని మా అఖిలు ఏమో పెద్ద ఏజ్ కదా సో నా అంత స్పీడ్గా చేయలేడు ఏదో నెమ్మదిగా చేసుకొస్తూ ఉంటే నేను కూర్చొని అక్కడికి నీరసం నీకు ఎందుకు కాసేపు అయినా వాళ్ళు చేసుకుంటారులే అన్నా కూడా వదలకుండా అంతా వాళ్ళకే వదిలేస్తే మనం ఏం చేస్తాం అబ్బా ఖాళీగా కొంచెం మనం చేయాల్స
అన్నీ చేసుకునేసరికి అసలు నిజంగా ఎంత టైర్డ్ అయ్యానో మళ్ళీ అయ్యాక ఈ క్లీనింగ్ సో ఇంట్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ర్యాక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ర్యాక్ ప్రతి దాంట్లో సామాన్ సర్దాము అట్ ద సేమ్ టైం చాలా సామాను తీసేసి మా వర్కర్స్కి ఇచ్చేసాను అనమాట ఏం చేసుకుంటాం అబ్బా ఎన్ని సామాన్లు ఉన్నాయో ఏ ఫంక్షన్కి వెళ్ళినా ఏవో గిఫ్ట్లు వస్తూనే ఉంటాయి కదా సో కొత్తవి వస్తూ ఉంటాయి పాతవి పెరిగిపోతూ ఉంటాయి సో మనం కొత్తది వచ్చినప్పుడు అట్ ద సేమ్ టైం పాతది కనుక తీసేస్తే ఇల్లు అనేది ఖాళీ అవుతుంది అలా కాకుండా వాటిని అలానే పేర్చుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అందుకని చెప్పి నేను చాలా సామాన్ తీసేసాను చాలా సామాన్ మా అఖిల్కి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి మా వాళ్ళకి ఇచ్చేసాను అనమాట సో మొత్తం క్లీన్ చేసి అర్ధాను అండ్ డైనింగ్ టేబుల్ మీద కూడా కొత్త క్లాత్ కొత్త షీట్ కస్టమైజ్ చేయించి చేయించి అనేది చాలా మందంగా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఏ లైన్స్ లేకుండా టేబుల్కి అతుక్కుపోయేటట్టు ఒక షీట్ మా టేబుల్ మెజర్మెంట్స్ ఇచ్చి అంటే ఆన్లైన్లోనే టేబుల్ మెజర్మెంట్స్ ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు దానికి తగ్గట్టు చేసి పంపారు ట్రాన్స్పరెంట్ క్లాత్ అదొకటి చేయించి కొత్త షీట్ ఇంట్లో చాలా చాలా కొత్తవి పెట్టాను అనమాట ఈసారి అవి చేయించాను ఈ పనులు అయ్యాక నెక్స్ట్ మొదలు పెట్టిన పనులు ఏంటంటే డెకరేషన్ సో వన్ బై వన్ వీణ వీణ నేను మా వాళ్ళందరినీ కూడా మీకు పరిచయం చేయాలి ఈయన అప్పారావు గారు మా భవిష్య ఫంక్షన్ కోసం డెకార్ చేయబోయే ఆయన ఈయన నాకు ఆరు సంవత్సరాల నుంచి పరిచయం అశ్వత్కి భోగిపళ్ళకి అంతకుముందు భవిష్య బర్త్డే ఫంక్షన్కి అట్లా చేశారు తిని మా అపార్ట్మెంట్లో మా ఫ్రెండ్ పరిచయం చేసింది అనమాట సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సో సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎగ్జాక్ట్లీ అప్పటి నుంచి నాకు ఆయన తెలుసు సో భవిష్య ఫంక్షన్కి డెకార్ అంతా నా ఓన్ ఐడియా నేను గూగుల్లో సెర్చ్ చేసుకుని ఫొటోస్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని దాంట్లో మోడల్స్ ఆయనకి చూపించి నాకు ఇలా కావాలి ఇలా కావాలి అని చెప్తే ఫైనల్గా నేను చెప్పిన కలర్స్ నాకు ఇలా పెట్టాలి అని చెప్తే దాన్ని బట్టి నేను చెప్పిన ఫొటోస్ ప్రకారం వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకున్నారు సో అవుట్కమ్ ఎలా వస్తుంది అనేది నాకు ఇంకా తెలీదు ఇంకెందుకంటే ఇంకా చేయలేదు కదా చేసాక ఎలాగో మీరు వీడియోస్లో చూసి ఎలా ఉందో మీరు కూడా చెప్పండి అండ్ నెక్స్ట్ అయితే ఫంక్షన్ హాల్ మాట్లాడడానికి వెళ్ళాము మా అంకుల్ మా అంకుల్కి ఫ్రెండ్ అనమాట ఫంక్షన్ హాల్ ఓనర్ సో ఆయన ద్వారా మేము మాట్లాడాం అనమాట అసలు ఫస్ట్ అయితే మేము ఫంక్షన్ ఇంట్లో అనుకున్నాం ఒక మేము అనుకున్నది పీపుల్ కూడా చాలా తక్కువ అరౌండ్ వన్ ఫిఫ్టీ టు టూ హండ్రెడ్ సో మేము కింద మా అపార్ట్మెంట్ పార్కింగ్లోనే చేసుకోవాలని అనుకున్నాం అనమాట బట్ తర్వాత వచ్చేసి అనుకున్నాయి అనుకున్నట్టుగా అవ్వవు కదా సో ఆ నంబర్ పెరిగి 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 ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాకా అయింది సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీపుల్ని అపార్ట్మెంట్లో మేనేజ్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం ఎందుకంటే కార్లు ఉంటాయి బోల్డ్ అన్ని కార్లు వస్తాయి సో ఆ పార్కింగ్ అనేది చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది మా పార్కింగ్ ఖాళీ చేయాలి వాళ్ళని మా పార్కింగ్లో ఫంక్షన్ చేయాలంటే ముందు అక్కడ ఉన్న కార్లు ఖాళీ చేసి బయటకు పెట్టాలి ఏ ఉంటాయి బోల్డ్ అన్ని ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఇవి కాకుండా ఫంక్షన్కి వచ్చే కార్లు ఉంటాయి కాబట్టి ఇదంతా చేయడం అనేది చాలా రిస్కీ థింగ్ అనిపించి కాదు ఇలా వద్దు దీనికన్నా బెటర్ ఫంక్షన్ హాలే తీసుకోవడం అందులోనూ విజయవాడలో ఎండలు మండిపోతున్నాయి ఎండాకాలం లాగా ఉంది కానీ చలికాలం లాగా ఏమాత్రం లేదు వింటర్ వచ్చినట్టు సో ఈ రిస్క్ అంతా ఎందుకు ఇంత వేడిలో జనాలు రెడీ అయ్యి వచ్చి మంచిగా కొంచెం రెడీ అయ్యి ఉంటారు కదా మంచి చీరలు పట్టు చీరలు అలా కట్టుకుని ఉంటారు అలాంటి టైంలో ఆ చెమటల్లో కూర్చోబెట్టడం కూడా చాలా ఇబ్బంది అని చెప్పి మేము ఇంకా ఫైనల్గా ఫంక్షన్ హాల్ మాట్లాడుకున్నాం అనమాట అండ్ ఏదైతే ఏమైంది మంచిగా ఒక మంచి హాల్ మా అంకుల్ ద్వారా తెలిసిన వాళ్ళు చాలా మంచిగా హాల్ అయితే దొరికింది అండ్ ఆ హాల్ కూడా మా ఇంటికి టెన్ మినిట్స్ డిస్టెన్స్లో దొరికింది సో పది నిమిషాలు అనేసరికి మేము వెళ్ళడం రావడం మాకు చాలా ఈజీ ఉంటుంది అని చెప్పి హాల్ అయితే మేము డిసైడ్ చేసేసుకున్నాము నాకైతే ఇది డబల్ పని అయింది అనమాట ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ అనుకుంది ఇంట్లో కదా ఫంక్షన్ సో మా పార్కింగ్ సైజెస్ వేరుగా ఉంటాయి సో పార్కింగ్లో డెకరేషన్ హైట్ సీలింగ్ ఉంటుంది హైట్ వేరుగా ఉంటుంది సో దాని ప్రకారంగా నేను అది డే లైట్ ఓపెన్ ప్లేస్ మేము ఫంక్షన్ కూడా అనుకుంది డే టైం అనమాట సో నేను అనుకున్న మెజర్మెంట్స్ కానీ డెకార్ కానీ ఆ లైటింగ్ అంతా వేరు ఎప్పుడైతే రీసెంట్గా హాల్ కన్ఫామ్ చేసుకున్నాక ఆ డెకార్ ఆయన కూడా తీసుకెళ్ళి చూపించాను ఎప్పుడైతే ప్లేస్ మారిందో డెకరేషన్ అంతా మారింది హైట్ మారింది డెకార్ సైజ్ మారింది డెకార్ కలర్స్ మారింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు లైటింగ్ ఉంటుంది సీలింగ్స్కి బాగా సో డెకార్ లైటింగ్ కలర్ ఎవ్రీథింగ్ మారింది ఫైనల్గా డెకార్ కూడా మారింది సో అట్లా నాకు ఒక పెద్ద డబల్ పని అయింది అనమాట ఇదంతా అండ్ దీని తర్వాత ఇదిగోండి ఈయన మా వంట మాస్టర్ ఇందాక చూపించిన ఆయన అప్పారావు గారు మా డెకార్ మాస్టర్ అయితే ఈయన మా వంట మాస్టర్ ఈయన పాపారావు గారు ఈయన ఫ్రమ్ ఇందుపల్లి ఇందుపల్లి అనే
మెహందీ కానివ్వండి తర్వాత ఇంట్లో ఫంక్షన్ కానివ్వండి సో గెస్ట్లు ఉంటారు నాకు ఆల్రెడీ ఇంట్లో ఉన్నారు ఇంకా వస్తారు సో బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏంటి లంచ్ ఏంటి అండ్ పండగ దసరాకి అంటే దసరా యాక్చువల్లీ కొన్ని చోట్ల ఇరవై మూడు కొన్ని చోట్ల ఇరవై నాలుగు అంటున్నారు మేమైతే భవిష్యత్ ఇస్తుంది అయితే ఇరవై నాలుగే ఓణీలు ఇస్తుంది అయితే దా వెకేషన్స్ అన్ని ఇరవై మూడు అంటే రేపు ఉంటాయి సో మేము ఫుడ్ మెన్యూ కూడా పండగ టైంలో ఎవరు నాన్ వెజ్ తినరు కాబట్టి మా ఇంట్లో ఒకేషన్కి కంప్లీట్ ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ ఆర్డర్ చేశాము బయట ఫంక్షన్కి వచ్చేసి నాన్ వెజ్ ఫుడ్ మేము పెట్టాలనుకున్నాము ఇప్పుడు ఈ పొడవది ఉంటుంది అమ్మ ఒక దాన్ని మూడు నాలుగు ముక్కలు పోసి మళ్ళీ ఆయిల్ వేయించి నెక్స్ట్ మా అకేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఇంకొక మనిషి ఈయన్ని కూడా మీకు పరిచయం చేయాలి ఈయనతో అయితే మా పరిచయం పాతికేళ్ల పరిచయం అంట మా ఇంట్లో వాళ్ళకి నాకైతే సిన్స్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్గా తెలుసు ఎందుకంటే నా పెళ్ళప్పుడు ఫోటోలు తీసిన ఆయన మల్లిక్ స్టూడియోస్ అని విజయవాడే ఈయన పేరు బాబీ అనమాట మాకు మా ఇంట్లో వాళ్ళకి పాతికేళ్ల పరిచయం నాకు పన్నెండేళ్ల పరిచయం సో మాకు బాగా అలవాటైన ఆయన తెలిసిన ఆయన సో ఆయన్నే మేము ఫోటోలకు కూడా అనుకున్నాము సో ఒకరోజు వచ్చి ఇంట్లో కూర్చొని మనకు ఎలా కావాలి నేను చెప్పిన ఒకటే రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నాకు స్టేజ్ మెయిన్ ఫంక్షన్కైనా ఇంట్లో ఫంక్షన్కైనా స్టేజ్ కవర్ చేయకూడదు అంత ఫంక్షన్ అనేది బాగా కనిపించాలి ఇంకోటి ఫోటోల కోసం మేము ఎక్కువగా పోజులు ఇవ్వం మాకు ఎంత న్యాచురల్గా వీలైతే అంత న్యాచురల్గా సహజంగా మేము ఎలా ఉన్నామో మేము అకేషన్ ఎలా చేసుకుంటున్నామో అలా సహజంగా తీయాలి ఇలా పెట్టాలి అలా పెట్టాలి అంత క్రిటికల్గా మా వల్ల కాదు అండ్ భవిష్య కూడా అంత ఇదిగా పోజులు పెట్టడం అనేది చాలా కష్టమైన టాస్క్ సో మాకు సాధ్యమైనంత వరకు మాకు ఫొటోస్ అనేవి సహజంగా కావాలి అని చెప్పి నేను ఆయనకి చెప్పిన వన్ అండ్ ఓన్లీ రిక్వైర్మెంట్ సో దానికి తగ్గట్టే ఆయన తీస్తామన్నారు సో ఇట్లా ఫోటోలు వంట డెకార్ మెయిన్ వాళ్ళతో అయితే మాట్లాడేశాను అవన్నీ కూడా మీతో షేర్ చేసుకోవాలి అబ్బా ఎందుకంటే నేను ఏం చేశాను భవిష్య ఫంక్షన్ ఎలా ఏంటి అనేది మన ఫ్ర సబ్స్క్రైబర్స్ చాలామందికి చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు సో ప్రతి ఒక్కరికి ఇది షేర్ చేసుకోవాలన్న ఒక ఉద్దేశంతోనే నేను చేసిన ప్రతి విషయం డీటెయిల్డ్గా మీకు ఈ వీడియో ద్వారా చూపిస్తున్నాను అండ్ తర్వాత ఇంటి పనులు రెగ్యులర్ పనులు సో ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నా వాకిట్లో ముగ్గేయాలని నాకేంటంటే పెయింట్ ముగ్గులు చాక్ ఇవన్నీ ఇష్టం ఉండదు అబ్బా నాకు నార్మల్గా పిండితో వేసే నార్మల్ ముగ్గు వేసే ముగ్గులే ఇష్టం ముగ్గుతో వేసేవి కాకపోతే కింద వైట్ పార్ట్ సరే ఫంక్షన్ కదా అంత ట్రెడిషనల్గా చేయాలి అండ్ ఇంకోటి మీకు చెప్తున్నా కదా మా అకేషన్స్ కూడా ఇంట్లో ఫంక్షన్ అంతా కంప్లీట్ ట్రెడిషనల్ వేలో ఉంటుంది ఐ మీన్ డెకార్ అయినా భోజనాలు అయినా అన్నీ మీకు చూపిస్తాను కదా బట్ అంతా కంప్లీట్ ట్రెడిషనల్ వేలో ఉంటుంది బయట ఫంక్షన్ వచ్చేసరికి నార్మల్ అనమాట సో అందుకని చెప్పి ముగ్గులు వేయాలి అని అనుకున్నా ఈ ముగ్గు వేసేస్తే పెయింట్ తర్వాత దీవాళీ అప్పుడు రంగులు వేయాలన్నా సంక్రాంతి అప్పుడు ఇంటి ముందు రంగులు వేసుకోవాలన్నా కుదరదు అని చెప్పి ఒక ఆ బ్లాక్ కలర్ పార్ట్ ఇంటి ముందు వాకిట్లో బ్లాక్ కలర్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ రాయి స్టోన్ ఆ గ్రనైట్ దాని వరకే నేను ముగ్గేసాను తర్వాత అంతా వదిలేశాను ఎందుకంటే తర్వాత కింద నార్మల్ ముగ్గు వేసుకుందాం అని నాకు మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను కదా నాకు డిజైన్లు అసలు రావు మీరు డిజైన్లు వేయమంటే నేను వేయలేను ఏదన్నా చూసినా కూడా దేనిలో అన్న చూసి వేయాలి బట్ ఈ మెలికల ముగ్గులు అనేసరికి ఐ లవ్ దెమ్ నాకు చాలా చాలా పెద్ద పెద్ద మెలికల ముగ్గులు వచ్చు ఇదిగోండి ఇది మా ఫ్లోర్ మా ఫ్లోర్లో ఇది బయట ఉన్న కవర్లు చూసి భయపడద్దు ఇంట్లో తీసేసిన సామాను అంతా అట్లా ఒక్కొక్కటి ఒక్కటి తెచ్చి బయట పెట్టాను సో నేనైతే ముగ్గు ఎలా వేశానంటే మెయిన్ వాకిట్లో ఎగ్జాక్ట్గా డోర్కి ఆపోజిట్ పార్ట్ వచ్చేటట్టు చూసి వేశానమాట రెండు మెలికల ముగ్గుల డిజైన్లు వేశాను అది నాకు ఎంత క్యూట్గా అనిపించిందో చూడటానికి ఆ మధ్యలో గ్యాప్ వదిలేశాను ఎందుకంటే తర్వాత ఎప్పుడైనా పండగలప్పుడు మామూలు ముగ్గుతో ముగ్గేసి పసుపు కుంకుమ వేయడానికి బాగుంటుందని అట్ ద సేమ్ టైం తులసి కోట తులసి కోట దగ్గర కూడా వేసేసాను అనమాట ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా అక్కడ పూజ రెగ్యులర్గా మా అత్తగారు త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఇంట్లో లేని పక్షంలో తప్పితే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ అక్కడ పూజ చేసుకుంటారు సో ఆ ప్లేట్స్లో కూడా ముగ్గేసి కంప్లీట్గా ప్లెయిన్ వైట్గా వేయకుండా ఇట్లా కలర్స్తో వేసా అనమాట నేను ముగ్గేస్తుంటే మా అమ్మాయి వచ్చి నేను కూడా వేస్తాను నేను కూడా వేస్తాను అసలు బేసిక్ భవిష్యత్ డ్రాయింగ్ పెయింటింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం
వేస్తే నేను కూడా వేస్తా నేను కూడా వేస్తా అని చెప్పి వేస్తుంటే వచ్చి వేసింది అనమాట సో చూసారు కదా కంప్లీట్గా ముగ్గేశాక ఇలా వేసా పైన అవుట్ లైన్ ఏమో వైట్ కలర్ వేసి కింద ఎల్లో అండ్ రెడ్ వేసి ఏదో ఆర్టిస్టిక్గా కలర్ లాషేడ్ అని ఈ షేడ్ అని ఏదో వేసాలి అబ్బా నాకు వచ్చింది అయితే అంతే అంతవరకు అయితే చేశాను ఇలా అయిందనమాట ముగ్గులు వేయడం అనేది అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఇంట్లో అరేంజ్మెంట్స్ అవన్నీ చాలా మార్చాను ఇంట్లో ఈసారి ఎందుకంటే ఇలాంటివి అప్పుడప్పుడు జరుగుతూ ఉంటాయి రెగ్యులర్గా ఉంటే ఏంటో అన్నీ చేంజెస్ చేయాలనిపించి కొన్ని కొన్ని చేశాను సో అట్లా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఏదో కొనుక్కొచ్చాను అనమాట ఇట్లా గిఫ్ట్ ఐటమ్స్ ఐ మీన్ గిఫ్ట్ ఐటమ్స్ అంటే డెకోర్ ఐటమ్స్ ఏం పెడదామా ఏం పెడదా అంటే నేను చాలా సామాన్లు తీసేసానని చెప్పాను కదా నేను తీసేసిన వాటిలో గ్లాస్ వేర్ కూడా ఉంది గ్లాస్ వేర్ ఎప్పటివో పాతవి చాలా సామాను ఉంటే ఒక రెండు మూడు అట్టపెట్ల సామాను తీసి ఇచ్చాను కొన్ని ఉంటాయి ఎప్పుడన్నా ఎవరికన్నా ఇవ్వచ్చు అనుకున్నాయి కూడా ఉంచాను అట్లా తీసేసిన వాటిల్లో కొన్ని ర్యాక్స్ నాకు ఖాళీ అయ్యాయి ఆ ఖాళీ అయిన ర్యాక్స్లో ఏం పెడదామని ఆలోచించినప్పుడు ముందు ఇత్తడి సామాను ఏమన్నా పెడదాం అనిపించింది ఇత్తడివి కానీ ఓకే దానికన్నా కూడా ఇత్తడి సామాను మళ్ళీ తోమాలి కొన్ని రోజులు గాలి తగులుతూ ఉంటే నల్లగా అయిపోతాయి అవి అవి ఎంత నల్లగా అయితే అంత యాంటీక్ యాక్చువల్గా ఇత్తడి అనేది ఎంత నల్లగా అయితే అంత బాగుంటాయి కాకపోతే ఏమో ఇంకా ఏమన్నా మారుద్దాం అన్న ఉద్దేశంలో సరే అని చెప్పి ఇలా డెకోర్ ఐటమ్ కొనుక్కొచ్చాను అనమాట వినాయకుడు సింహాసనం మీద కూర్చున్న వినాయకుడు గౌతమ్ బుద్ధుడు వెన్న తింటున్న కృష్ణుడు మూషిక వాహన వినాయకుడు ఇలా రకరకాల సవి తీసుకొచ్చి ఏదో నాకు తోచినట్టు డెకోర్ చేశాను చూసారా పక్కన బోర్డు కనిపిస్తుంది చూసారా మీకు అదేంటో తెలుసా మేము మరి గోడల మీద పెయింట్లు వేయించుకున్నాం కదా ఆ పెయింట్లు కొన్నాళ్ళన్న అందంగా ఉండాలి అంటే అశ్వత్ గడికి ఏ మార్కర్లు స్కెచ్లు ఇచ్చి వదిలేస్తే మావాడు గోడల మీద గీసేస్తాడు సో అలాంటి ప్రాబ్లం రాకూడదు అని చెప్పి నేను ఒక బోర్డు తెప్పించాను యాక్చువల్గా అది మా అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటే వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లల కోసం ఉంటే వాళ్ళు మేము యాక్చువల్లీ కొందాం అనుకున్నాం కొందామంటే లేదు ఎందుకు మా ఇంట్లో ఉంది మా పిల్లలు వాడట్లేదంటే అమ్మ థ్యాంక్ గాడ్ అని చెప్పి మాకు ఇవ్వండి అని చెప్పి చెప్తే వాళ్ళు ఇచ్చి పంపించారనమాట సో ఇప్పుడు ఒక బోర్డు మీద రాసే మార్కర్స్ ఇచ్చేసి ఒక డస్టర్ ఇచ్చేస్తుంటే అశ్వత్కి డ్రాయింగ్ల మీద డ్రాయింగ్లు వేస్తున్నాడు దాని మీద వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గోడ మీద వేయట్లేదు గోడ మీద గీతలు రావట్లేదు గోడ మీద చేయట్లేదు సో ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ దట్ అనమాట సో ఇవైతే ఇవి వన్ టౌన్లో కొనుక్కొచ్చాను అబ్బా పింకీ ఫ్లోరిస్ట్ అని చెప్పి ఒక షాప్ చెప్పాను కదా నేను మొన్న లాస్ట్ వీడియోలో ఆ షాప్లోనే ఈ ఫ్లవర్స్ లోటస్లు బంచెస్ ఒక ఫైవ్ బంచెస్ ఫైవ్ కలర్స్ వైట్ ఎల్లో పింక్ ఆరెంజ్ పర్పుల్ డార్క్ బ్లూ వైలెట్ కలర్ సో ఆ లోటస్లు కొనుక్కొచ్చి వాటికి ఒక పాట్ కూడా అక్కడే కొనుక్కొచ్చా అనమాట ఇది మా ఫ్రంట్ హాల్ ఫ్రంట్ హాల్లో కంప్యూటర్ టేబుల్ ఉంటుంది ఆ కంప్యూటర్ టేబుల్ దగ్గర కొంచెం ఇంతకుముందు నెమలి పించాలు ఉండేవి ఆ నెమలి పించాలు వచ్చేసరికి కింద పాడైంది పాట్ సో అవి కూడా మార్చి కొత్తవి పెట్టాను సో ఇలా ఒక్కొక్క పని ఒక్కొక్క పని అరేంజ్ చేసుకుంటూ ఇంకా చాలా పనులు చేశాను అవి కూడా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో వస్తాయి అండ్ ఈ వీడియోతో అయితే ఇంతటితో ఎండ్ చేస్తున్నాను